，我竟然跟一个只有一面之缘的陌生男人结婚了。对，信用卡里钱你随便用，密码是六个八。啊？副总，事已办妥，开往美国的航班定在两小时之后，艾尔莎先会在机场接机。您未来一年的治疗，对我像亲哥似的。开车。长那么帅，可惜了，烧伤了脸，只能戴着面具了。拍个照给奶奶看。奶奶，英文是奶奶闺蜜的亲孙子，嫁给他是一个不错的选择。只要能让奶奶开心，嫁谁不是嫁？更何况这个男人我还挺满意的。喂。苏夏小姐，你好，恭喜您成为总裁的实习助理，请您明天准时到岗。好的，我明天一定准时到岗。嗯、本年度我们公司的最佳员工颁发给我们的总裁助理苏夏小姐。副总从美国回来了，马上就到楼下，全部人跟我去迎接。这个副总好像跟我那只有一面之缘的老公还挺像的。哎，一直盯着副总看，不会对他有兴趣吧？我可告诉你啊，之前秘书班有个女秘书勾搭副总，直接被开除了。我不是。哎呀，我说苏夏，她可能就是癞蛤蟆想吃天鹅肉，做梦。哎，这不是之前追你没追到，老给你使绊子。你可能有所不知啊。现在的女人都眼高手低，稍微有点姿色，就想嫁个好女人。总大里头，跟你说个事儿，我们总裁会要在二十个秘书里面挑选一个跟我一起做特助，你要加油。是，副总，秘书部最优秀的二位已经给您带过来了。副总。我叫马天意，在咱们总经办已经工作五年了。我叔叔马志友，我最反叛关系了。我怎么还是觉得好像在哪见过他呢？来，你干什么？哦，副总好，我叫苏夏。苏夏，怎么感觉似曾相识的感觉？让他留下来吧，你们做我的贴身助理。贴贴身助理，贴贴身助理。喂，奶奶。是年呀，有你这样当老公的吗？去年刚把证领了，就把媳妇扔下，一个人到美国去治病，一走就是一年。你再不把孙媳妇给我领回来看看，奶奶我我就死在这避暑山庄了。奶奶。您放心吧，我这都一年没见他了，就算您不给我打这个电话，我也肯定会去见他的。好，好，我一会儿就把他的电话和地址发给你。哎呦，下班以后，你可亲自去接人啊！好。哎，去见女孩子，得准备点什么吧？那得看见什么样的女孩呢？我太太。原来傅总已经结婚了。提到总裁夫人，还笑得那么温柔，他俩肯定很恩爱。哦，副总，我想起来了啊，您这次回国之前是不是特地飞到巴黎买了一个三个亿的项链？难道是送给太太的？不然呢？三个亿的项链，这红不好太太，这女人也太难哄了吧？哎，副总，这女孩子喜欢什么？我这女孩子才知道。嗯
，副总，珠宝首饰呢，女孩子肯定是喜欢的，但是我觉得太太可能更加看重的是您的心意，可以准备鲜花，或者带她去吃晚餐、看电影什么的。啊，就按你说的准备。哎，苏夏，切记，这种事小时代黄花西斯那种小说，你不要自己紧张。谢谢提醒，我呢只图副总的双倍工资，我不图他的人。好。哎呀，这钱花十万。这么迷糊啊！连我结婚证上的名字都忘了。我是你老公。什么怪人？声音像怪物。来了。屋子里边还藏着其他的男人，还真是我的好老婆、啊。什么人啊？怎么会知道我私人号码？好了好了，饭菜都快凉了，咱们赶快吃吧。嗯。小夏，听说你们富氏集团的总裁今天刚从美国回来，嗯。他可从来都没有在媒体面前露过脸，怎么样？是不是帅的让你合不拢腿啊？帅，确实是帅。不过呢，合不拢腿这你得问他老婆，我可不知道。什么？这么年轻的高富帅，竟然早就被人拿下了？嗯，而且他很爱他老婆呢。哼，不过我总觉得他有点眼熟。哎哎哎，苏夏。是不是长得帅你都眼熟了？我告诉你，你现在是已婚人士啊！什么呀？你难道想让小夏一直守着那个你们结婚用于消失的狗男人呀？不是，老公。好了，别提那狗男人了。我发誓，就算那狗男人以后跪下来求我，我都不会原谅他。哎，秋夏，你这次不用说什么，应该不会给他们夫人需求不满吧？副总，你这新招的小助理，人长得漂亮，身材也还有味道嘛？再漂亮也是我的助理。何总的眼，乱。苏小姐。会打高尔夫吗？不会打的话，我可以教你。收吧。不用了，副总，我先去前面开动了。哎，是不会的，还是不用？啊！坏了坏了，我得罪了这么重要的客户，要被炒鱿鱼了。这个小贱货竟然敢踩我！我再说，他是我的助理。我的人。原来这女人已经被副总拿下了。来，副总，我错了，我错了。中午多喝三杯，相亲赔罪。看来副总也不像传言那般不近女色。既然副总没有玩腻，那我就再等。抱歉，副总，我不是说了吗？中午吃饭我多喝三杯，相亲赔罪。听不懂是吧？我是说，向他道歉。你不是在开玩笑吗？我是你的合作伙伴，你竟然为了这么一个小骚货破坏我们的关系吗？贱货，小小年纪就会勾引男人，走！这是你、嗯，我没有勾引他，是他要强暴我。是因为我长得好看一点，就要接受这般侮辱吗？副总，一会儿吃完饭咱们聊一下。对于玩女人这方面，我可是专业的。从今以后，富氏集团和华业公司有不合作。副总，都是误会。副总，误会，听我解释。副总，还不走？副总，跟这种人待着不觉得恶心吗？好，好的。副总，副
走。副总，谢谢你刚刚帮我解围。可是这样的话，我们就得罪了合作的公司，这对富士集团来说是很大的损失。跟这样的人合作才是对富士集团最大的损失。做的人是对你性骚扰的人，而不是你。你是我的助理，不尊重你就是不把我放在眼里。以后谁再欺负你，就是跟我作对。如果当年的事情也有人像他一样替我解围，我也不会落得身败名裂了。谢谢副总。怎么刚刚被欺负的时候不哭啊？现在倒背屈上。副总。一会儿我要去趟超市，我跟你一起去。下午我要跟我的太太吃饭，餐厅，提前订一下。放心，副总，交给我。这一顿饭就花我一个月工资，还有这瓶酒，居然几十万，这是一个节日快乐，我就感受不到。华远科技何总因贪腐被查，逃跑途中意外车祸，左腿无奈截肢。怎么？副总，今天上午跟您谈合作的那个何总，他出车祸了，左腿被截肢了，终身残疾。那他应该庆幸我还给他留了一条腿，这两病是我。外界都传言副总手段狠辣，六亲不认，果然不假。好、啊，不怕。是。不管外界怎么传。副总的手段凶残，但我认识真正的副总，每次谈起夫人的时候，都会笑得特别温柔，还有会维护下属。再说了，我是你助理，又不是你敌人，我怕什么？帅哥，加个微信。你是觉得我足够滥情，还是真觉得你配得上我？人家只是想加你个微信嘛。滚！小白脸而已，装什么？我们的总裁夫人得有多优秀，才能让有钱有颜的总裁大人为她这么竭尽挚爱？副总，副总，价值三个亿的钻石已经藏在了花里，用餐以及用餐后的娱乐设施已经发在了您的手机上，祝您和夫人约会愉快。好，去忙了。好的，副总。盛言呀，你知不知道？就是因为你刚领完证就跑国外治病，对妻子不管不顾的，这一走一年，你知道我老太太，我都没有脸去见人家。你要是再不把苏夏那姑娘给我领回来，你，哎呦，我真是要被你气死了。你刚刚说，我老婆叫什么？哎呦，苏夏，她叫苏夏。哎呦啊，你怎么连老婆的名字都忘记了？你这是要气死我呀你！哎呀，啊，副总好，我叫苏夏。怪不得，怪不得，我说他的名字怎么？原来是和妻子同名啊！嗯，你说什么？哦，没事，奶奶。呃，我今天来了，就是准备接他回去见您的。等我接到他，第一时间把他带来见您。好，你这次可要说话算数啊！你这次再把他接不回来，你也不要回来了。我跟你说啊，苏夏可是个好孩子，你能娶到这么温柔贤惠的女人，那可是你的福气呀、啊！奶奶，我相信您看人的眼光，放心吧。我肯定好好珍惜他。我呀，这就给您去接他去。副总，您看是我上去叫夫人下来，还是？当然是我去接，我老婆。希望你会喜欢我给你准备的礼物。快点，快点，家里钱我没了。我这玉马上做好了，赶紧给我买去啊！快去，快去！好好好。
아픈 추억이 많아서 너를 지워버렸는데 너의 사랑이 아파서 모두 지워버렸는데 找谁啊？苏夏是住在这里吗？是啊，怎么了？你们是什么关系？我和他是。谁呀、啊？哎，你谁啊？你找谁？这就是跟我当街领证的妻子吗？穿成这样跟别的男人鬼混，还认不得我？你们是什么关系？什么什么关系啊？你大晚上一个陌生人在这儿，你想干什么呀？告诉你，再这样继续骚扰下去的话，我立刻报警，赶紧走。<音>这人看着还挺面熟的。哎，这不是我给贺总买的花吗？怎么会出现在我家门口？哎，你们干嘛？怎么样？有没有去碰巧腿的？我就去买蛋糕而已，怎么会缺胳膊少腿啊？我，你有没有遇到什么可疑的人？哎，好了，别说了，说不定那个电台正在哪偷看咱们。啊？嗯。哎，这又是哪个被拒绝的小青年，真是浪费。哎，什么东西？真无大可做。你知不知道，刚才有个变态一直敲咱的门，打听你的消息、嗯。我估计你是被盯上了。最近上下班得小心点。啊、嗯，就是啊，那个男人看我的眼神，就像把我活活吞掉一样。确实，咱们小区流动人口有点多。之前我还听说了有失明失窃案，以后咱们三个得小心一点。嗯，不过你别担心，我现在啊就给咱下单一个监控。对了。你以后下晚班的话，提前给我打电话，我下楼去接你。行，这主意不错。<笑>但是那个男人虽然眼神变态，但是长得也挺好看。文文，你没发烧呀？怎么了？你也变成外貌协会了？你就把你的把安给吃了。邢文文，我可提醒你，你可是快要结婚的人。但是那个男人真的长得好看。走走走。走，咱们回房间啊！回房间走，走走走走走。那个花看起来那么像，我给副总准备。一定是我迷糊了，我给副总买的花怎么会出现在我家门口呢？李欢，盛言，我知道你很生气，可是咱们要站在小夏的位置想一想，一个女孩子跟一个只见了一面的男人闪婚，领完证你就去治病，在美国一待就是一年，在这期间，他要是遇到一个合适的，我想。这也能理解是吧？所以呢，这就是他出轨的理由。要不等他先提出离婚，彼此留个体面
。要不是我看在您的面子上，我早就让这对狗男女从淮海消失了，留体面。他跟另外一个男人在床上暧昧缠绵的时候，有想过给我留一点体面吗？够了，到此为止。准备离婚手续。副总，喂，副总，我是傅盛爷的朋友顾北寒，他喝醉了，你来白金汉会所把他接回去吧。副总怎么会大半夜跑去会所把自己灌醉了？这会儿，他不应该是跟总裁夫人在一块吗？你就是盛言的新助理是不是？长得这么好看，不过跟在这个苦行僧身边太可惜了。<笑>网上都说淮海的顾北寒是个花花公子，果然。哎，对了，你有没有男朋友呀、啊？抱歉，这是我的隐私。如果没有男朋友的话，我做你男朋友怎么样？抱歉，我对你没有兴趣。对我不感兴趣，那你就是对他有兴趣了。不说话呀。是不是被我猜中心思了啊？顾少，学会尊重人很难吗？你是不是觉得天下所有的女人都要喜欢像你们这样的好男人？<笑>有点意思，够了，我喜欢。少远，你这新助理谁给他打电话？这么多不说话呀？我给人了。不是我，林青霞，多少小？第一次跟这人见面，为什么他？对我有这么大的敌意，我惹到他了吗？副总，需要现在回去。顾小姐，找男人就应该找我这种好看又有钱的，别像你家副总一样喝个酒醉的跟鬼一样不靠谱。<笑>慢点。我不像是喝醉了，该不会是酒精过敏吧？不下，不下，你怎么也叫这个恶心的名字？我的名字是奶奶曲，我一直觉得挺好听的。副总在胡说什么？副总，你喝醉了，还是不要说话。我去你要新的看看。副总，你在喝醉了。副总，副总，新秀汤给你放桌上了，记得喝啊。怎么办？怎么办？这个时间来测总裁的肯定是总裁夫人，半夜三更我们孤男寡女共处一室，万一误会了怎么办？怎么了？那个，我要不要回避一下？回避什么？我怕总裁夫人误会。不会误会的，因为我对你不可能有兴趣。
既然如此，你都不怕，我怕什么？你好，我是副总的私人医生。原来是医生，孙医生，你也真是，明知道自己。放心，他要是敢把我的弱点说出去，我就把他让马威丢进江海河里喂鱼。忙活了大半夜，一句感谢都没有，还要把我喂鱼，禽兽！你明知道自己酒精过敏，还要。真是不把自己的命当回事。心情不好，随便喝几杯。心情不好。之前总裁去见了夫人也是这样，这次还是这样。之前还传他们俩关系还挺好，看来传言都是假的。苏特助，嗯，帮个忙可以吗？好，盛源，把衣服解开吧，让苏特助帮你上药。啊？整的我好像很想占你便宜一样。那还是算了吧，我这个伤已经好的差不多了，不需要。你要是不听话，我现在就给老太太打电话。副总，要不你还是听谭医生的吧。马威，你来帮我。马威不行，他手受伤了。嗯哼，喏，还是让苏特出来吧。好，副总，你放心，我一定不会弄疼你的。动作麻利点，磨磨蹭蹭，你是怎么进我们公司的？搞得好像我很愿意干你，要不是出那双倍工资，谁愿意在这伺候你？算了，看你这可怜样，就不跟你计较了。不然没有照顾好你，耽搁了身体，谁来给我发工资？怎么，一直盯着我，是被我认真工作的样子打动了，要给我涨工资吗？我弄疼你了。疼，非常疼。大半夜这么折腾，疼不死你。马威，把他送过去。宋小姐，请。熊猫不就两个渣男？后面事情，你是不是喝出了？副总，副总，我来帮你吧。不用了，我不渴。宋小姐，你怎么惹着他了？我也不知道啊，该不会是那天总裁送我回去的时候，被总裁夫人看见了，误会了吧？行，我帮你打听。以后除了工作，不能跟副总有过多的接触。属下，怎么，美人计在副总那里失败了？马天意，你还真是狗嘴里吐不出象牙呢。还是苏小姐厉害啊！这骂人，永远不带脏字。不过苏下，我告诉你，咱们的日子还长着呢，看看谁能笑到最后。特级助理的位置，迟早是我。马天意，我倒要看看。你还能使出什么手段来？副总，您要的离婚合同拟好了，您妻子苏夏净身出户，同时要赔偿您精神损失一千万。好，敢背叛我的人就必须承担背叛的后果。你联系一下这个女人，让她主动提出离婚。终于出了口恶气，奶奶，我是说过让她主动提出离婚，可是我没说。不让律师找他的麻烦，敢背叛我，就必须承担。副总，嗯，副总，你找我？你收拾一下，陪我去参加一下顾少的生日宴会。你不生我气了？和那个恶心的女人重名，也不能怪她。这副总还真奇怪，一会儿一个星期。苏小姐。我可以请你跳支舞吗？抱歉，杜少，我不会。我可以教你啊。不用了。对了，你之前不是问我有没有男朋友吗？你是想用假装有男朋友拒绝我？不，我没有男朋友。那我可以追你了。不过，我有老公。第一次听到一个女人用如此别出心裁的理由拒绝我呀。顾少，我现在不喜欢你，以后也不会喜欢你的，所以不要在我身上浪费时间了。有意思。你作为主人不去招待你的宾客，跑来这里跟我的小助理聊什么呢？他什么时候来的？刚刚我和顾北寒的话，他听到了多少？沈岩，你这小助理总欺负我，你管管啊！你欺负顾少了？不敢不敢，我怎么敢在顾少的地盘欺负顾少呢？沈岩，你现在开始重色轻友了呀？哎
？说什么呢？盛元怎么可能重色轻友呀？怎么是你啊？怎么了？我带来哦，没事儿。你多虑了。行了，走，咱们集合喝酒去啊。哎，不行，副总他今天不能喝酒。副总，谭医生特地打电话叮嘱我了，千叮咛万嘱咐，你绝对不能碰酒精。我必须得听他的话。沈岩，你这小助理怎么跟你老婆一样搞得欢了？嗯，<笑>你不说话，没有人把你当哑巴。哎，沈岩，你看，又开始欺负我了。行了。喝酒是没兴致了，玩点别的吧。这样，真心话大冒险怎么样？哎，我同意啊，沈岩，你这小助理也得参加啊。行，只要不玩钱，我都奉陪。好，走。嗯，小助理，你说吧，说吧，真心话还是大冒险？真心话。嗯，好。今天晚上你拒绝我的时候说的那些事儿，是真的。是真的。等会儿，这局不是我赢了吗？应该让我问啊。哎哎，梁成，我们只能问一个问题，是要把一个问题再问啊。来，继续。行，来。你们输了，梁成，真心话还是大冒险？真心话。哎，志远，问我，问我吧。苏夏，你问题。梁成。之前我们并不认识，嗯，为什么好像对我有误解？啊，苏小姐，你为什么会有这样的误解吗？没有误解，就是最好的。好了，我问完了，下一个。嗯，继续，来。真心话还是大冒险？真心话。顾少，你和清纯女神杨小鲁。是真的啊，真的，真的是真的。哎，再来！我就不信盛言手气这么好，没把对赢。我说了，只要我不想输，没人能赢得了我。我不管啊，就算你赢了，也得回答我一个问题：弥补一下我这受伤的小精灵。哎，你跟我说说，你跟你老婆到底怎么回事？其实我也很好奇。走了。哎，就这么走了？没兴致了。你除了对工作有兴致，还对什么有兴致啊？啊？没意思。哎，副总，刚才为什么这么多人突然冲出来要敬你酒啊？你是傻了吗？我替你挡酒，你还要骂我，你真的很气人啊！那些男人后来明显是冲着他来的，眼神贪婪又猥琐，他却丝毫没有看出来。你以为谁跟我喝酒，我都必须跟他喝吗？我不愿意喝，没人能逼得了我。那你怎么不早说呀？害我喝了那么多酒，自己蠢，还怪我？我让马威送一下你吧。不用了，副总，一会儿有人来接我。谢谢副总，海一。你老公？我那个老公啊，早就不知道死哪去了，怎么可能来接我？后备箱的东西，你帮我处理一下。好，副总，这是你买给夫人的礼物，怎么没有送出？丢了卖了，自己留着，随你的便。副总，你和夫人怎么了？你这么爱她，千万不要意气用事。让你把东西处理了，你给我处理吧，以后别在我面前提她。副总，会背书吗？等一会儿吧。接你的人还没有到，在路上，可能有点堵，没事，一会儿就到。开车。苏夏，喝了多少的酒？背了个两倍工资，不至于这样吧？至于，只有有了钱，我才能不被人欺负。小夏，三年了，有些事儿该忘记了。哎，对了。我跟你说个好消息，啊，我们的国民爱情故事大受好评，大森林影视公司现在要买我们的版权呢。真的吗？对，你先起来。哦，我太好了。而且啊，他们态度特别诚恳，还邀请我下周去他们那儿跟他们面谈呢。哎，你下周有时间吗
，我让文文给你买张机票，咱们一块儿去。啊！太棒了！太好了！太好了！终于可以梦想成真了！啊！哎呦，不好意思啊，刚才没看到你，没事吧？你干什么呀？干什么？我干死你！我警告过你多少次了，不要跟我抢特助的位置。现在，我只能让你最狼狈的姿态滚出复试。就给你。苏夏看着清楚，原来私生活这么乱啊！也不知道被多少人睡过，说不定勾搭什么人才被调来总部。总裁特助也算是公司的门面，这种人啊，留不得。想要毁掉一个女孩，实在太简单了。只要造谣她私生活不检点，进行荡妇羞辱，那么所有的人都会来指责和辱骂她。这回真的跟三年前一模一样。你看你这张脸，长得跟狐狸精一样，小小年纪做这么不要脸的事儿。不是的，我没有做这些事情，是他们污蔑我的。你们要相信我。你还在这里狡辩，赶紧滚，滚得越远越好，永远都不要再回来了。大伯，你，我们苏家。就没有你这种不要脸的种！你爸要是知道你干这种丢人现眼的事儿，非得从棺材里跳起来，打死你不可！苏夏，苏夏，副总来了吗？刚到。副总，公司有人污蔑我，私生活不检点，我想跟你解释一下。你这私生活我不感兴趣，不过因为你的问题要是影响了副总。那么抱歉，不可能的。副总，我想您先听我解释。是误会的话，那就拿出证据，我可以给你两个小时的时间处理好这件事。不然的话，我怎么相信你？好，谢谢。陈叔，副总，您找我。让技术部全力配合苏夏。好的。副总怎么开始管闲事了？果然是马天一干的，正好两小时。先生，请给我们走一趟。谁呀、啊？干什么呀？赶紧放开我！休想我叔是谁？叫院长给你吃饭，兜着走。好。你们男人欺负女人，除了造谣她是盗贼，还会什么其他手段吗？是你啊，树下！我他妈给你们一碗！走。喂，人事部门。我是副总的高级特助苏夏。从今天开始，但凡再发现有谁造谣同事的，一经查证，富氏集团将永不录用。今天的事情你们也看见了，我能够让范氏的马天宇，也能够让今后再范氏的人滚，因为我背后站着是副总。副总，副总，副总，副总。做的不错，陈特助，谢谢你。谢我什么？我知道，如果不是你给技术部的同事打了电话，我也不会拿到名单。名单是副总给你的，你要谢，就谢谢副总。副总，我还以为他也怀疑我私生活不检点。以前发生这种事情的时候，只有奶奶、小易、文文三个人相信我，可是我没有想到。作为顶级集团的掌舵者，他居然也愿意相信我。我决定了，以后就算没有高薪，我也要跟着付总。可是也没必要这么卷吧？哎，饭什么话吃呢？你不觉得我们副总是世界上最好的上司吗？副总可不喜欢拍马屁这一套。不是，我说真的。副总在气质这块的拿捏简直了，你看他平时吃饭都这么优雅金贵，是不是？你干嘛啊？而且副总的五官就像是希腊的雕塑一样立体，简直是太太什么了？太感谢你了。那就好好工作，吃完饭把文件给我处理一下。
是。我不是为了帮你，而是你今天的工作效率和处置方式让我看到了价值。又是谭医生来了，继续他的药。谢谢，谢谢副总。这个药能往重复一次，恢复的时候有点痒，有点没疼。谢谢戴医生。副总，少夫人电话一直没人接啊。电话没人接，你不会受不了找我？怎么找人还我教你？副总，喝杯茶，三幺七。我喝什么茶你知道吗？去换。是。律师都联系不到这个苏夏了，哼，想立刻跟他斩断关系都不行啊！副总，他今天开始都不下药了吗？律师刚才上门说没有找到那个女人，他究竟在搞什么鬼？难道还要我亲自去找他？手机掉在身上，偏偏这个时候还响，这不是撞江楼上了吗？副总，对不起。江轩，是。怎么是他、啊？糟了，又赶不上去男士的飞机了。不好意思啊，刚耽误点时间。你可终于来了，最近怎么天天加班啊？是不是我想要榨干你啊？为什么你不送你老总？今天是全天下最好的时候。哟，跟你说你们副总好坏了呢。我们两个不会有什么奸情吧？哎、我想要好好的认真。男人味儿没有，但是有药味儿。这这怎么回事？你不会被人欺负了吧？这你个王八蛋弄的，我弄死他！放心吧，他已经没有痛觉了。我是英文，出来见个面，谈一下离婚的事情。我是英文，出来见个面，谈一下离婚的事情。一年时间不见人，欠的张口就要跟我离婚。怎么了？我那个刚结婚就消失了一年的老公，给我发的第一条消息就是要跟我离婚，看来。看到我手机照片，去问我父亲的事。小夏，小夏，你这次又跟从年前一样吗？苏夏，你怎么能向那些人妥协呢？明明是他想强暴你，你现在一妥协，所有人都会以为是你勾引的他。好吧，你就别逼苏夏了。他们人多势众的，现在都闹到咱们学校来了。苏夏因为这件事差点被开除，他能怎么办呀？对不起，发生了这种事情，除了奶奶，也只有你和小姨愿意相信我，真的很感动。苏夏，你还有男朋友啊？他也很信任你，还说一会儿要来接你呢。对，他那么爱你，家境又那么好，肯定会想办法帮你的。老、啊、师，你也来了。苏夏，分手吧。你在老家做的事儿我都知道，分手。我们吕家在乡城也是有头有脸的家伙，丢不起这个人。你以后要是再见，就当做不认识。你们也太过分了吧！那个渣男三年前去了国外以后，就再也没有消息了。自打那个时候起，苏夏就再也不相信爱情了，所以才会答应苏奶奶跟一个陌生的男人结婚。
终于舍得露面了。小夏，你怎么这么轻易就答应他了？男人没一个好东西。哎，也不是所有男人都不是好东西，只有那些狗男人才是。好了，先不提男人了，男人呢就会影响我的好心情。咱们呢，先去男士，然后明天去女士公司，希望能够成个好价钱。男人，成名想赚钱，就是。时间不早，咱们去登机。嗯，走。走。好，哪位？苏小姐，我是英先生的代理律师，我姓钱。要钱？一定是因为那个男人在外面欠了钱，然后有关部门查到，我们俩领了证，所以让我帮他还钱。凭什么让我帮那个狗男人还钱？不好意思，我没有钱。不是问你要钱，我说我姓钱。哦，我听错了，不好意思啊，钱律师。苏小姐，你和英先生的这段婚姻已经名存实亡，再这样拖下去对彼此都不好。今晚八点，云烟餐厅，我们谈谈如何？只要不要让我帮那冠名老公还钱，什么都好说。行，今晚八点不见不散。副总，我已经联系到苏小姐了，今晚八点见面谈，你要不要去啊？我去。要是让我亲自去，我要你这个代理律师有什么用呢？今天你没有来公司了，直接去机场，给我分配钱。啊，这高反也太严重了，还好没有耽误工作。完了完了，我怎么把这事给忘了？钱律师，抱歉啊，我跟我老板到外地出差了。那什么时候能见我？给我们确定时间呗。嗯，等我回去了再联系你可以吗？这没时间，还是不想离婚。又有工作，上不让人休息。苏夏，我看你高原反应挺严重的，给你带了点药。谢谢你啊，林特助。嗯，方便聊件私事吗？可以啊。副总已婚，你知道吗？我知道。既然知道，那我希望你注意自己的言行举止，不要让副总和太太之间产生隔阂。请问我的言行举止有什么不妥吗？<笑>那倒没什么。那这么说，你这话的意思是？我只是想……行了，你这意思我懂了。你先回吧，我想休息了，谢谢。好。夫人，副总的新助理是挺年轻漂亮的，但我看他对副总，并没有什么乱七八糟的心思。倘若有的话，副总也不会留他在身边的。这几天，我会继续好好观察他。哼，他怕你来监视。你还真敢听他的话？副总，夫人他也是关心关心我，跑来打听我的小助理，跟关心我有什么关系？您知道的，夫人一直想让您和沈小姐在一起，嗯，怕您被外面的女人迷了眼。他不去关心我登记在册的弃子，跑来关心我的小助理。夫人知道您登记结婚只是为了应付老太太，可可苏夏小姐不一样，她年轻漂亮，又是您的助理，更重要的是她才来没来几天，您就准备离婚了。不管我是因为什么原因结的婚。只要婚约还在，即便名存实亡，我也不可能跟那姓沈的有半点关系。回去告诉我们家主子，如果他敢动我的妻子，我会让他后悔一辈子。苏，那我没让你离开傅氏，已经是我对你最大的仁慈。你们不是关心我的小助理吗？可以，我再重申一遍，我的人。不管是谁，都别想他
。霍总，晚上好。有一件事情，我想跟你说一下。什么事啊？我对您呢，只有下属对于上司的尊敬，对您绝对没有任何非分之想。难道你觉得我对你这个已婚女人有什么其他的想法？当然不会，我很有自知之明。我这么跟您说，主要是不希望别人误会，这样我以后不好工作。苏夏，你知不知道，你的名字就让我觉得恶心，我是不会对你有任何好感的。我的名字到底怎么惹到他了？哎，苏夏，身体好点没有？睡了一觉，神清气爽，好多了。在我的面前摆出一副已婚女人的模样，在别人面前倒是有说有笑的。开你的车。好的，副总。副总，刚刚我们采访了这么多家村民，收集到了很多有名的信息。你看你这脸，脏的跟猴似的。我好像你手很干净一样。小心！快走，没事吧？你伤到哪了？陈叔，赶紧联系医生过来。走，电话打不出去，打不出去不会回宾馆找吗？是。伤的这么重，先给你止血，你忍着点啊。没事，不忍的重。这板子外套脱了。哎，不行，我里面穿了个白底衫。那我把袖子剪了，忍点，疼就喊出来。放心，我忍得住。啊！流了这么多血，你怎么能忍得住啊？从我爸爸去世以后，太太都说我是扫把星，我早就变出了忍耐力。还伤到哪儿了？没事儿了。小心啊，小心脚下。好。宋总，你别这样，快放我下来。没见过男医生给女病人看病的吗？你别这样，快放我下来。没见过男医生给女病人看病的吗？男女有别，我们男生这么做是风流，而我们女生这么做是轻薄下贱。我没想那么多。就想赶紧送你回医院看病，我自己没问题吧？我可以自己走。你就这么怕吗？我，我不是怕你，我是怕我老公误会。这种时候把我那个便宜老公拿出来用还挺好用的，我可不想再让别人觉得。副总，有非分之想。副总，医生来了。副总，我们为您准备了担架，您先上，我们为您做全身检查。饭桶吗你们？没看见是苏夏受伤了吗？给他做检查，有一丝疏漏，都别看了。变透明，我爱上给我勇气的人们了。有什么不舒服的就说，别忍着。谢谢副总，毕竟没事了。那你先好好休息，我一会儿让人把晚餐送过来。呃，不用麻烦了，副总。故意找借口放我鸽子，他把电话关机了。富氏集团从不养废物。我操，这不怪我了吗？我看你能走到什么时候。痛死了，肚子也疼，手也疼，怎么都赶一块儿了。伤怎么？这次多亏你救了盛爷，以后你有什么需要直接找我或者马威都可以。马威
他就是盛源的保镖兼司机，你见过的，他是个弟弟。所以，你们是怎么这么快赶到的？我们就是服务盛源的，他到哪，我们就到哪。那你们是一直跟着他？是。今天麻烦你了。没事。生你气啊？好好休息，我先走了。嗯、放心吧，苏夏的身体没什么大碍。没什么大碍，脸色那么差，你是不是没给他好好治？他脸色差是因为生理期不舒服。再说了，你要是真的心疼苏夏，就让他傻屁。那我怎么知道他什么时候来生理期啊？而且，还一个小小的助理，值得我那么关心吗？刚才也不知道是谁啊，看到苏夏脸色苍白，就让马薇在这儿守着，还一通电话把我从淮海叫过来，这会儿倒是开始嘴硬。我今天晚上辛苦你们两个了。放心。晚上我会一直守着。春哥，现你是孙林布置的，并不允许你伤害。今天晚上你们两个务必守护好苏夏。奶奶，小夏，你怎么这么晚还不睡啊？奶奶跟你联系不上，都把奶奶快急死了。是不是工作压力太大了？没有，奶奶，放心吧。你最近怎么样？还在给人补课吗？奶奶闲着也是闲着，帮别人补个课，不但能拿钱，还能动动脑子呢。<笑>小夏，这一年多了，我的孙女女婿就那么忙，我可一次都没见过他啊、哦。奶奶。自从我结婚以后，你老提你孙女婿，你是不是不爱我了？我吃醋了啊！傻孩子，奶奶能不爱你吗？奶奶知道你工作忙。今年春节我去淮海看你们。糟了，奶奶一来淮海，你离婚这事儿就藏不住了呀！不行，我得提前给奶奶打个预防针，不然她肯定气坏了。奶奶。现在社会有很多人不结婚也能过得很幸福的，对不对？人家不结婚，是人家的事儿，咱们结了婚可得好好过日子啊、哦。英、嗯、文他能娶到你，那是他上辈子修来的福气，他能不好好过？是不是他气的你了？嗯，怎么会呢，奶奶，放心吧。他要是对你不好，欺负你，咱就跟他离，不管他是谁的孙子。爱你哦，奶奶。奶奶也爱你。哎、你知道他没睡，该不会是要找我工作吧你的道歉我接受了，但是副总的做的决定，谁也没办法改变。副总，你能改变？副总他做这一切全是为了你，苏夏，我求求你了。谭医生，谭医生，快点给他处理，动作快一点。我让兰姨离开复试，其实跟你没有关系。我知道，他又不是傻的。这兰姨啊，来北疆没多久，但是贪污却不少。没有想到，他看着这么单纯，心思却这么重。这里面水非常深
，我打算在这边多待一段时间。你要是不适应这边的气候的话，我让马外先送你回去。嗯，副总，我可以适应的。以后再遇到这种危险，能不能别这么傻了？我这不是傻，我这是本能。你受伤这事儿，你老公知道吗？为什么？怕他担心。如果我是你老公的话，你受到危险不告诉我，我会不开心的。肚子有点饿了，陪我去吃点夜宵。好，准备好了。那我先走了，谢谢你们，妈妈。谢谢副总。副总，我用左手也可以的。别误会，我只是不想欠你人情。谢谢副总。你不吃吗？我也不太饿。你该不会是特意为了照顾我吧？你老公知道会吃醋吗？我就是因为怕他吃醋，所以我才要问清楚的嘛。你是不是很爱他？对，很爱他。先休息吧，我先走了。哎，我连他长什么模样都不记得，爱鬼了。婉薇说，蓝依已经稳住了太太那边，他应该不会再找崔夏的麻烦。蓝依还交代说，太太之所以最近动作这么多，是因为欣然小姐和沈家小姐。即将留学归国，他想提前为沈家小姐扫清章。我的事还轮不到他来做主。他再怎么说也是你母亲，你这样做会不会影响他的名声？<笑>名声？你是不是对苏倩有不一样的感情？我会放任别人欺负你和马威吗？原来你把他当自己人，谁都欺负不了。副总回去不打你的车了，一会儿有人来接我。了。事情准备的怎么样？你说你们集团那么多优秀律师，为什么偏偏选中了？你不会真的被绿了吧？这事有多少人知道？反正四大家族的人都已经知道了。你说那表妹梁成要家境有家境，要长相有长相，对你还一副一往情深的样子，你偏偏看都不看一眼，非要找你奶奶做的那个普通女孩，结果这下可好，被戴了一顶大绿帽子。他们这手可伸的真够长的、啊，都穿到我奶奶那儿去了。说正事儿，只要你一声令下，今天晚上我肯定让他把这个离婚协议签了。两个小时，我要看到有他签字的离婚协议。喂，苏小姐是？喂，我是你丈夫殷先生新找的代理律师。行，你说个位置，我去找你。清风咖啡馆。刚下飞机就喝咖啡，不是应该好好休息一下吗？什么喝咖啡呀、啊？我是去离婚。离婚、嗯？你刚下飞机，你老公就找你去离婚？哇，这狗男人是真狗呀！我陪你一块去。走、啊、走。苏小姐。你好，我姓孙，以后由我来负责你和殷先生的离婚事宜。哦，这是离婚协议，您看一下，如果没有什么问题，在上面签字。离婚还需要签离婚协议吗？不好意思啊，没有离过婚，我仔细看一下。你这个女人还挺幽默的，没关系，你先看看。赔偿一千万精神损失费。结婚一年半，我和他没有见过面，也没有闹过。就算离婚，也应该好聚好散。没想到他竟然狮子大开口。这一千万精神损失费是怎么回事啊？苏小姐，你做了什么事情？你自己。这女人应该是个情场高手，都被捉奸在床了，竟然还能面不改色
，他做了什么事儿？有些事情我们大家心知肚明就好了。如果你非要揣着明白装糊涂，那就别怪我不客气。这离婚协议呢，你签也得签，不签也得签。我要是不签呢，能怎么样呢？你回去转告英文，如果他要离婚，那我们就去民政局把手续一办就 OK 了。但是他要是想骗我钱，等我两分钟。嗯嗯嗯。喂，盛言，怎么了？又有什么问题？<笑>你太太长得真漂亮。盛言移民。我再给你半个小时。你太太不愿意在协议书上签字，她不愿意就不愿意啊。她算哪根葱啊？倒也不是不愿意签，就是不愿意赔那一千万的精神损失费。那就不用她赔了。好，苏小姐，这是一份新的协议，你看一下。好了，我签完了，还有什么问题吗？我没问一下，你知道你老公是做什么？他做什么跟我有关系吗？看来他果然不知道盛言的身份，等他们两个正式离婚后再告诉他真相，后悔死他。那就一个月后，民政局见。行，到时候你联系我就好了。小夏，你也太厉害了。面对这种人还能面不改色的，我刚才手机啊全听见了，太厉害了。那是，平时跟着副总什么大场面没有见过。嗯，走，咱们吃火锅去。走。盛言，这老婆长得是真漂亮，可惜啊，上别人过。哎，不过我跟你说，她还真是个狠角色，面对我的质问，竟然毫不改色。这么做还真是一模一样，不过跟苏助理的签名啊，完全是两个风格。尽快处理吧。哎，事情我都已经办好了，你只需要一个月后去处理了离婚手续就可。还要一个月？哎，离婚也是有冷静期的，好不好？不过你这都离了一大半了，你可以滚了。哎，兄弟，我事儿都帮你办了，谁都不让我喝一口就让我走，这也太不成了。李婶儿，哎，给我们的孙大少上杯水，这还差不多吗？哎，谢谢李婶。少爷要胡闹，你也跟着他一起胡闹。我本以为少爷这次回来会和少夫人好好生活呢，没想到你跑过来说他们两个要离婚。哎呀，要什么事儿啊？嗨、哎，李婶，这事儿还真怪不到我头上。哎，对了，陈爷，过段时间我要出一趟国。你过生日，我就不陪你喝酒。我给你准备了一份特殊的，不必了。回头让人给你送过来。走了，不必了。少爷，您真打算和少夫人离婚呀？真的不打算把少夫人接回家呀？这个家以后就没有少夫人了，你也别总念叨他了。苏夏出车祸了，没事儿，你看就是一个小擦伤，你要不去哪儿？还能站起来？哎哎哎哎，快坐下，快坐下。不管你有事儿没事儿，今天晚上必须在医院观察一下，这事儿必须听我的。这就是那个让这个女人死心塌地的男人，我带我看看他长什么样子。这个巧，你找谁？我只是他上司而已，他受伤了，有丈夫陪在身边嘘寒问暖，很正常。我这个时候跑进去是干什么？岂不是打扰到人家了？姑娘，出来喝酒。哎，不是我说你啊。你跟你老婆又没有感情，她出轨就出轨了呗，何必为了这么一个水性杨花的人为难自己呢
。她一个出轨的女人，值得我为难吗？那你为什么心情不好呀？谁说我心情不好了？哎，你还装呢？不过这男人被绿了，确实丢脸，我也不好戳人伤口了。哎，对了，沈岩，你都来西部一个多月了，我们已经很久没见到小助理了，要不要？满江春也可以。一个已婚的女人倒是让你满江多。不是已婚怎么了？她老公肯定没我有钱，没我帅。我要是追她，她肯定逃不出我的双闪心。你告诉我，她是我的人，你敢动她一下试试？不是你的人，她是你助理，又不是你老婆。再说了，我追求她，她心甘情愿跟我走。你管得着吗？你要是真喜欢他，管他有没有老公，直接把他请过来。嘿，我就不相信了，谁还能拒绝你傅盛言呢？是不是？啊、你，哎，你别喝了。我真的是想要他了，就不是他。但是看到他跟那个男人那么亲密，我真的很生气。或许因为我的婚姻失败了。所以羡慕她的老公有这么好一个老婆。哎，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你就看你自己了啊,啊！你看看医院的床有多硬，我都出差一个半月了，我真的很想念家里那张床。苏夏，你就嘴硬吧你，外伤可能没什么事儿，但是万一有内伤可怎么办呀、啊？我跟你说，你就是命大，你知不知道？就差那么一点点，我和文文就再也见不到你了。嗯怎么了？我怎么被绿了？哇！一会儿路过白金汉的时候，你直接把我放下来就好了。啊？你你不会又要去给那个周扒皮老板当司机吧？没有办法嘛，我是个贴身助理啊。咱真不差那点钱，这这本权费马上就下来了。你要不辞了吧？那不行。是这吧？现在天也晚了，文文也不在。嗯。我开车送你一块儿去。不用了。也总不好让你们两个一直陪着我呀！哎，我是打不死的小强。走。啊，苏小姐，苏小姐，好久不见呀、啊，甚是想念。顾少，你骗我？不是，我哪敢骗你啊？盛言就在里边呢。哎，苏小姐，你想不想要一个近水楼台先得月的机会？顾少。什么意思啊？你家副总老婆出轨的事情，早就在圈里传疯了都。很多女人都想得到他，但是没有机会见到他。但是你就不一样，天天跟着他，这就是你的机会。顾少，还是别乱说话。哎，盛言有钱有颜值又有身材，你就不想嫁给他吗？不想，一点也不想。哎，顾少，如果你不想我丢失工作的话，还请以后你不要再乱说话了。副总，你怎么？他是特意来接我的吗？失踪所在。让马薇过来接我。哎，盛言，你少说两句吧。赶紧让苏夏送你们去。好一个一丝想法都没有，好一个职责所在。慢点儿，拜拜。你又酒精过敏了，苏夏，可以帮我再煮一碗醒酒汤吗？好。苏总，我知道了，被人背叛的滋味很不好受，我也感同身受。先把解酒汤喝了。快点休息！你怎么又受伤了？没事，小伤。没事的话，我就先回去了。不下
。今天晚上约会的话，你你要干什么？你别墅区这个时间打不到车，二楼的客房条件住满。副总，原来是这个意思，是我胡思乱想。我怕打扰副总休息，我还是先回去了。你住在三楼，我住在二楼，怎么？你是要打呼噜，吵到我了？是。现在已经是凌晨两点了，明天早上你要过来。确定要回去。既然如此，那谢谢副总了，你也早点休息。没有想到，副总不仅人长得帅，身材还这么好。这么帅的一个男人，谁会放在眼前去出轨呢？难道说副总的那方面不太行，所以总裁夫人才会？少夫人，您回来了呀？啊，李婶，我是苏夏，是总裁的私人秘书。昨天总裁他喝多了，我送他回来，太晚了，就住在客房。啊，我还以为少夫人回来了呢。啊、不是，哎，苏小姐。你有男朋友没？我，我早就结婚了。这么年轻就结婚了呀？嗯、如果每天起床都能看到他，就好了。少爷吃面了。他不吃，我吃。为什么他都穿上衣服了？我好像还能看见他的胸肌。这么大的一盘面。你确定一个人能吃得了？那毕竟人家做了这么多，不好浪费吧？要不副总，你赏脸看看？行吧。味道怎么样？还行。少爷，其实这碗面是苏小姐做的。苏小姐的老公可真是有福气啊，娶了您这么一位上得了厅堂、下得了厨房的好女孩。那当然。那个男人他看不上我，是他被我眼红。哎，少爷，他怎么样？我也不知道。我让你做的方案呢？副总，这是您生日策划方案，请您过目。可真是太般配了。要是苏小姐能瞅我的上，会该多好。哥，我回来了。再见。嗯。你这个不要脸的贱女，你怎么还有脸待在这儿缠着我哥不放手？你还嫌给我哥丢脸的脸不够是吗？你给我滚，有多远滚多远。苏欣然，你知不知道你在说什么？马上道歉。你竟然让我向这个不要脸的贱女人道歉！从小到大你都没有凶过我，现在竟然为了一个出轨的女人凶我，她都跟别的男人睡了，难道你真的要当什么事都没有发生吗？傅小姐，我只不过是好个助理，我跟什么男人发生了什么关系，这跟副总好像也没有关系。苏夏说的对，他跟谁睡都跟我没关系，那我心里为什么会堵得慌？原来是新助理啊，对不起，对不起。我刚刚不是有意要骂你的，我是骂我那出轨的嫂子。你嫂子是谁？你自己不认识吗？我嫂子她<咳>……你回来干什么？我回来给你过生日啊！你还凶我？不分青红皂白的就随便骂人，我骂你，骂错了吗？我看你这几年知识没长高长，骂人的功夫倒长进不少啊。哥，我错了吗？我也是担心你被坏女人骗了。担心我？担心我就可以随便骂人，而且我身边的人是你能骂的吗？苏夏姐姐，对不起，我刚刚不是有意要骂你的，你原谅我好不好？没关系，我知道你也不是故意的。你真是人美心善，以后你就是我的好朋友了。这丫头热情的过了头吧？盛言哥哥，好久不见，我好想你啊。
。你是哪位啊？凭什么想我？这种拒绝异性的方式也太直接了吧！盛言哥哥，你不记得我了吗？哥，他是淼淼啊，小时候你还抱过他呢。要不是那个女人突然出现，说不定他就成了你老婆了呢。这些都是谁跟你说的？以后再跟这儿说这些有的没的，我关你禁闭啊！哎，欣然，我没事的，你别因为我跟盛明哥哥吵架。傅欣然，赶紧把这个朋友给我带走，以后少往家里给我领外人。走就走。哥，我肚子有点饿，我能不能吃完饭再走？李婶儿，我肚子都要饿扁了，家里还有没有饭吃啊？欣然要吃东西，肯定有啊，我这就去给你做啊。我就知道李婶儿你对我最好了。走啊，淼淼。苏处理，你怎么这个沈佳淼就是梁晨的表妹吧？怪不得梁晨每次见到我都充满敌意，原来他的表妹喜欢傅总。你这么看着我，难道是我脸上有什么东西能闹饭吃吗？啊，我是看苏助理长得漂亮，所以才多看了几眼。你别见怪，谢谢。苏姐姐真的很漂亮的。苏助理长得这么漂亮，追你的人应该不少。是不少，不过呢，我已经结婚了，而且我很爱我的老公。你放心吧，我不会成为你追求副总路上的绊脚石。苏助理倒是有自知之明。只要你不坏我的事，我自然不会为难你。我这个人最大的优点就是有自知之明，放心吧，我先去忙了。苏夏，刚才我说过的话，你是一句都没有记住。傅总，我说过，要是我工作上有什么不足，你可以随时点名，我,说的是我一定会做的。那您是指？先去吃饭。好怀念我们小时候和哥哥们一起玩耍的日子啊！怀念什么？要不是我们小时候死缠烂打，他们都不会带我们。尤其是我，我都不知道你喜欢他什么。喜欢一个人需要理由吗？反正在我很小的时候，我就想当盛言哥哥的新娘了。这辈子除了他，我谁也不嫁。我的新娘，你觉得是想做就能做得了？不想让沈家丢脸的话，就趁早收起你这些不切实际的想法。盛言哥哥，我知道我现在说这些喜欢你的话，会让大家误以为你是因为我离婚的，而不是那个出轨的女人。可我就是喜欢你啊，喜欢到恨不得全世界都知道。你可以不喜欢我，但请你不要侮辱我对你的真心，不可以。原来男人都喜欢这样的人。因为你离婚，你也配？傅欣然，赶紧把你的朋友给我带走，以后和这种人少接触。淼淼，我们快走吧。淼淼，我就跟你说嘛，我哥这个人私人领地感是很强的，偷偷带你来肯定会不高兴。盛言哥哥一向排斥异性。我以前想了那么多方法促进他，都被他拒绝。怎么别的女人就可以随意出家，还离他那么近啊？别的女人，你是说嫂子吗？他虽然出轨，但是他们毕竟是夫妻啊。他出入他们家，难道不应该吗？傅欣然，你是不是存心气我？淼淼，你这么凶干什么？我怎么气你了？我说的是盛言哥哥那个助理啊。他的助理跟他一起工作，他出入他们家也没什么问题吧？他以前的助理都是男的呀，现在那个那狐狸精似的，你真信他对你哥没想法？助理又没做错什么，你骂人家狐狸精不太好吧？傅欣然，你是我的朋友，你不帮我也就算了，怎么还帮别人？我当然帮你啊，我怎么会帮别人？但是咱们也不能不分青红皂白就乱骂人吧？你看，你刚才教我骂苏助理，我哥哥都生气了。那好嘛，对不起，这次是我错了，原谅你了。在我没有成为富家女主人之前，傅欣然这个蠢货对我还有点用。嗯
原来你们俩也是分辨得出来绿茶，只不过巧贴差一点来招呼。你笑什么呢？和我笑吗？思夏。嗯。我跟刚才那个女人没有关系。副总，这是你的私事，你不用给我解释。嗯，要不然有什么事的话，我就先走了。思夏。记住我说的话，什么话？不管是工作还是生活，你都是我的助理，我的人，就容不得他人欺负。你不用害怕那个沈佳苗，更不用害怕他背后的沈佳。苏夏，今后只要你还在我身边工作，那富士就会一直护着你。记住了吗？苏小姐，我们家夫人想见你，请跟我走一趟吧。你们家夫人是？我们家夫人是副总的母亲，行吧？夫人，人带到。苏小姐，不介意我用这种方法邀请你来做客吧？傅夫人，有什么话请直说。苏小姐，请坐。来，喝杯茶，咱们慢慢聊。怎么，怕我的茶里面下毒啊？我看起来像个坏人吗？不是坏人，又怎么会以这种方式请我过来？我呢，就是想问问你，我们家誓言怎么样？会不会有女孩喜欢呢？副总常年位居淮海单身榜榜首，怎么会有人不喜欢呢？那苏小姐喜欢吗？你愿意嫁给他吗？说实话，你要是喜欢他，那我就让你嫁给他，咱们可以做婆媳呀、啊。傅夫人，我跟副总只是工作关系，我也只是他的助理，我对他没有任何不该有的想法。什么叫不该有的想法？这爱情的东西呢，是最美妙的。也是最难控制的，怎么能叫不该有的想法呢？傅夫人，我已经结婚了，并且我很爱我的老公。<笑>你很爱你的老公，你说这话，你信吗？上周五，你签完离婚协议书，就去了盛言的住所，共度春宵。你可真是够爱你的丈夫的啊！你跟踪我，我不仅跟踪你，我还要把你的笔细查清楚。包括大二那年，你勾引邻居家男人的事情。傅夫人，你有什么话可以直说？马上辞职，离开盛言，离开淮海城，永远不要再踏入淮海城一步。傅夫人，我不会离开淮海一步，更不会辞职。你是有几分自私，可是比你漂亮的女孩多了去了。你确定你能绑住盛言的心吗？绑住副总的心，并不是我的工作内容。我现在呢，给你两个选择：第一，离开淮海城；第二，身败名裂之后再离开。苏小姐，你是个聪明人，应该知道怎么选择吧？傅夫人，我辛辛苦苦工作，没日没夜的，只是为了在淮海城买一套房，有一个属于自己的家。我从来都没有妄想过得到一个不该得到的男人。你的野心有多大，只有你自己知道。我只是在最后通知你一次，离开淮海城，否则这次离开会比上一次更惨。傅夫人，我不会离开淮海城，而且你有什么因素可以尽管使出来，我奉陪到底。傅夫人，我知道你们富氏集团在淮海有只手遮天的权利，但是你动了，傅总才知道。哪怕我只是个小助理，但没这么做，是在打明自己的脸。苏小姐，你也太瞧得起自己了呀！我十月怀胎生的儿子，会为了你一个小助理跟我翻脸？傅夫人，那你应该更了解傅总的事情，而且。你这么为难我一个小助理，嗯，在害怕什么呢
，宋四小姐。夫人，您真的担心副总会因为一个小助理和您翻脸？哼，小助理，你也太小瞧他了吧？他就是老太太惹世杰急婚的那个女人。什么？苏夏就是副总的太太？老太太怕我找那个女人的麻烦，将她保护的很好。我这一年多动用了所有的关系，都没有查到世杰结婚的对象是谁。哼，可是好巧不巧。我在查这个小助理的时候，竟然发现她的丈夫是盛言。既然苏夏就是副总的太太，那她为何不表明身份呢？这就是她的厉害之处，她费尽心思接近盛言，让盛言对她日久生情。等时机一到，她再坦白，这下她富家少奶奶的位置可就坐稳了。那副总他也没有察觉吗？盛言呢？一向孝顺老太太，他呢也想跟他的老婆好好过日子，只是后来，盛言不把别的女人当成苏夏，还以为他老婆出轨了，所以他才想离婚的呀。那夫人，我们下一步该怎么办呀？他们已经把离婚协议书签了，一个月后，他们就会去民政局办理离婚手续。我估计苏夏呢，现在就是在等这个机会。所以，我们要想办法，在这一个月之内，让他们两个不见面，就把离婚手续给办了；要么，我就把出轨的事情做到实处。好，夫人，我明白了，我现在就去办。师爷，难道他刚刚全都听到了？老魏。把这个女人给我扔到非洲去！副总，我知道错了，副总，我以后再也不会违背您的命令了。夫人，夫人，听我说句话呀，夫人。起来。夫人，夫人。儿子，今天是你的生日，妈妈祝你生日快乐，也祝你啊早日摆脱那个肮脏的女人。肮脏的女人？难道她刚刚全都听到了？这些年您做过的那些事儿，不知道比那个女人脏多少。全世界谁都有资格指责他，唯独您没有。再有，倘若您再敢招惹我身边的人，我不介意让您也看看我的手段。看来他没听到我们刚才说的话。儿子，你今天特意过来，就是不让我动您的那条助理吗？夫人，看来他还不知道苏夏的身份，但是。他已经知道我们要对付苏夏，所以我们要把这件事做得神不知鬼不觉，不要把我们牵连进去。夫人放心，这件事我都已经安排好了。既然这个女人非典不要脸，那我们今天就让她以最狼狈的方式离开华夷海城。苗苗，什么时候能收到你和副总的喜帖啊？咱们苗苗这状态明显是好事将近了呀，成为副太太还不就是分分钟的事儿啊？哎呀。你们就别打趣我了。哎，我还有点事儿，咱们等会儿聊。苏助理，我脚有点痛，不想喝酒了，你去帮我拿杯果汁。我不贱人，你耳朵是聋了吗？沈小姐，你是用什么身份命令我的？你只不过是一个端茶倒水的助理，你转什么转？信不信我让你滚出淮海？让我滚出淮海的人太多了，害怕应该多你一个吗？沈小姐，我是总裁的私人助理，如果你想命令我的话，你先成为总裁太太再说，到时候我就算是被你提携都是可以的。苏夏姐姐，我答应你，以后我会离盛言哥哥远一点的。你把我的手插的好痛啊！果然是副总。副总，盛言哥哥，你不要怪苏夏姐姐，她不是故意要打我。还以为是王者的小事机。我当然不会怪你，她打你是故意的，又如何呢？你应该庆幸你的手没有碰到她，不然的话。哥
。苏夏姐姐，我们去玩剧本杀好不好？不去了。没兴趣。好，那我们去。淼淼，你的手怎么这么冰、啊嗯？没事。为什么不去玩啊？是有什么话想和我说吗？有，但是不敢说。苏小姐，如果您今天把夫人找你的事告诉夫家，那您远在淮海的奶奶可就危险了。您有人护着，您奶奶可没有。霍总，我先去工作了。苏夏，对不起，今天的事情我很抱歉，不过我都已经处理好了。我妈妈不会再骚扰你了，你可以安心的工作。我知道你当时所受的委屈和不知所措，一个女孩子在外闯荡，还要遭受这些破事的委屈。苏夏，如果我是你的丈夫的话，我一定会把你紧紧的抱住，然后告诉你，无论发生什么事情，都有我在。有资格拥抱你的人，永远不是我。霍总，谢谢你，你真的是一个非常好的丈夫。我让司机送你回去。霍总，我突然又想玩了，你玩过剧本杀吗？没有，我可以陪你一起。新阳说你们不来，我还以为你们真的不来呢，搞得我伤心了好一阵子。看来那我最欢的就是你了吧？哎，来来来，我们去玩。哎，淼淼，咱俩是一个组的，咱们过去玩。好。哎，苏夏，你是我老婆哎，不着急，一会儿回房间慢慢练。我运气就是好，抽到这么狠的老婆。师爷，你想不想和苏夏扮演夫妻啊？师爷，你想不想和苏夏扮演夫妻啊？她是我的助理，嘴硬什么呀？在剧本里我能帮你，生活上还有谁能帮你啊？嗯，算你想的事情。不、哦，我们圣爷终于长大了。<笑>非要和我换角色？原来是这样。各位玩家，游戏正式开始，直到正确找出凶手，幸运的大门才能打开。苏夏，我们可能被人下药了。哎你有没有闻到一股奇怪的香味？我一进来就闻到了，一开始以为是空气清新剂的味道，看来是有人提前放在这儿，是为了陷害你和我。不对，这个房间原来应该是我和顾北安，要是我受药物影响跟顾北安发生关系，那么就会身败名裂，不得已以最狼狈的姿态离开淮海。这么说，下药的人除了那几个。还能有谁？你怀疑我？我傅生言想得到什么女人勾当，何以至于用这种手段？傅总，我不是怀疑你，我是怀疑你母亲。这件事情不是针对我，顾北寒他也只是被利用。如果一开始你跟他没有关系，大家都知道顾北寒是个豪华公子。如果游戏开始之前，他没有跟我换角色，那么中招的人就是你跟他。苏夏，苏夏，你放心，这个委屈我不会让你难受的
不能承认这个，尤其这个女人还是苏夏。苏夏，我们再坚持一下，等一会儿谭医生来了就好，以防万一，我们都不要看彼此。夫人，不好了，出意外了！啥事儿这么慌张呀？这不是血林吗？顾北寒那小子做事跟副总交换了角色。放弃一些计划，马上离开淮海城。我们准备那么多，都要放弃。你个臭老婆！要是让盛元抓到，我们可就全没命了。哎，夫人，你看。马威，来不及了。不要打我！不要打我！不要打我！苏夏，苏夏，他妈！你傻子！你要是想妈妈了，就请假回去看看，别太压抑自己的感情。没事，没事。没事。副总呢？他怎么样？他身体好，他没事。做了那种下流的药。没事才怪呢，顾总，你怎么样啊？顾总，这是孙公子送您的礼物，说是让您亲自拆，检查过了，没有什么危险。拆，护王。副副总，这孙公子，哎，这怎么还是什么起来？外界传闻副总从不近女色，四大家族内部还传总裁夫人传，难道副总真的有什么难以启齿的隐疾？等那个家伙回来，给他送到办公室去。哎，好。副总，要是没有什么事的话，我就先走了。我在期待些什么呀？你呀、啊，等回去的时候，我给你把吊瓶补上。盛言，作为过来人，我提醒你一句：再浓烈的感情，不表达出来，对方是永远不知道。很多人都是因为这个，后悔一辈子。老魏，事情办得怎么样？顾夫人已经飞往国外了，她的其他喽啰也都处理了，以后不会再有人麻烦她了。苏小姐，孙律师，没想到苏小姐还记得我，怎么一个人来这里？哦，我跟我对象一起来的，怎么不可以吗？可以。盛言，刚才我看到你的老婆跟那野男人在那用餐。龙总，盛言，毕竟夫妻一场，这天底下的男人必须得又不止你一个人。没什么，下午办理离婚手续，你通知他们呀。我现在通知。喂，喂，苏小姐，刚才忘了跟你说了，你和殷先生的一个月冷静期已经到了，今天下午三点，到龙华区婚姻登记处办理离婚手续。好。怎么了？人生三大幸事：升职、加薪、死老公。差不多。刚才苏律师通知我，明天下午三点去民政局办理离婚。我马上就恢复单身了。虽然之前有老公跟没老公差不多，不过有这层身份的束缚，还是影响我当帅哥啦。哎，既然这好事都凑到一块了，咱们晚上可得好好聚聚。啊。好。喂，奶奶，我跟小文、小易他们一起吃。苏夏是吧？你奶奶病重，你马上回来一趟。喂，你好。喂，苏小姐，我们昨天约好了今天下午三点，您和殷先生办理离婚登记。这都过去二十分钟，你怎么还没来？哦，孙律师，很抱歉，我不是故意不去的，我是今天下午有点事情，我必须要去处理，等我忙完联系你好吗？
，糟了糟了，狗命保不住了。哎，盛言，你看今天也不是离婚的好日子，要不我们改天吧？我给你一个小时的时间，一个小时我看不到那个女人，你自己看着办。<笑>苏小姐，办理离婚手续花不了几分钟，要不您看您先过来把离婚手续办了。您要去哪儿，我送你。我说了，我现在不在淮海，等我忙完了第一时间联系你。先挂了。这个死老太婆都快咽气了，哼，还不把银行卡和密码给我？他不把银行卡密码给你，那不就想着留给苏夏个小贱人吗？不行，等他醒了，你马上问他要。我骗了苏三的小姐。就是。嗯。哎，来来来，我问你，你怎么又把老太太拉到这个什么 R C 什么 U 里面？是啊、哎，那是个人都知道啊。那在这里躺一天，那价格贵死了呀。就是，这老太太都一把岁数了，能活几天？谁知道呀？这么多钱给她治病，还不把这钱留给我们，给我儿子买房子、买车、结婚用呢。不是我说你们还是不是人了？这躺在里面的病人可是你们的母亲，放心，你们以后的儿子也对你们这样啊！怎么说话呢？你敢诅咒我？哼！你等着，看我不投诉你，叫你们领导来。昨天这两个人送老太太来的时候，是死活不愿意给老太太签字做手术，还一个劲儿的问老太太要银行卡和密码。这些人，你们两个一直在坑老，投诉，你们有什么脸投诉？哎，你你谁呀、啊、你？这不是苏夏吗？几年时间不见，这贱丫都敞开了。要是能给她寻门亲事，一定能要到高额彩礼，那我儿子的婚房不就不愁了吗？呀，这这不是苏夏吗？哎呦，这么多年没见，老王长这么漂亮啊！是是是，是是苏夏呀。我们还等着回去给你接风呢。啊，对对对呀、啊，又在打什么主意啊？一个死孩子，我们就是想让你回去坐一坐，回家坐坐，像当年一样进去了出不来的那种。一个小贱人，我们当年看在骨肉深情上收留了你，你还有脸提过去的事儿？你当我们大家都把过去的事儿给忘了吗？是啊，哎，大家伙都来看看啊，这个不要脸的小贱人。当年都干了什么不要脸的事儿？三年前就是这个小贱人，跟有夫之妇，被人捉奸在床，现在还有脸在这说话呢，真是不要脸！我呸！当年的事儿，大家也只是说说而已，又不是亲眼所见，谁是谁非？哎，我说，你这么帮着他说话，我问你，你是不是也把他给睡了？你少血口喷人！您二位涉嫌医闹以及诽谤他人，请跟我走一趟。这我我什么诽谤？我可没诽谤人，你们这随便骂人，我还告你们诽谤。警察先生，这手机里面有他们二人诽谤他人和医闹的证据。我骂的是我自己的家人。对，那那有什么？我早就不是当年的苏夏了，而你们还是当年的你们。你们已经不配做我的人生。哎，小贱人，你给我等着！我等着苏夏。你安心料事如神，他们两个至少给拘留五日。五日可远远不够，把我之前给你的证据全部交上去。我要让曾经欺负过我的人都受到应有的惩罚。好，我这就去办。麻烦你了。小夏，嗯，我的心里女婿。我没有和你一起来，奶奶，您跟我去淮海就能看见他了<咳>。淮海的医疗条件比较好，先把奶奶骗过去再解释吧。你看我这身体，奶奶，难道您不想见您孙女婿了吗？哎呀，咋可能？我有好多话要给他说，可是。我又怕他想我这老太太唠叨，奶奶，他要是敢，那我就回家收拾他。看来你在殷家的位置还挺高。好，奶奶听你的，我就去淮海。好，那我先去准备一下。小夏，先不急，我还有东西要给你呢。
这个是你爸爸出车祸的赔偿款，还有我给你的嫁妆，都在这里边。密码是你的生日。奶奶，这个我不能要，我只要你身体平安健康。我的钱就是你的钱，这是你爸爸给你留下的，还有奶奶给你的嫁妆，你就收下吧啊。好，那我就收下了。等回头我再想办法把钱还给奶奶。哎，还有，小夏，嗯，你们都结婚一年半了，怎么你的肚子一点动静都没有？奶奶，你们这还年轻呢，不着急、啊。哎呀，什么不着急？英文今年都二十八了，你过几天都二十四了。我相信我的好朋友的孙子人品一定不差。但是，这男人生物天性爱玩，你早早要个孩子，让他安心。奶奶，您先休息吧。哎，你是不是嫌奶奶唠叨，还是有什么难言之隐？我和英文都没有过夫妻生活，肚子有动静才怪。奶奶，你看，我这才刚升职加薪半年，每天跟老板东奔西跑的，哪有时间呢？现在要孩子也不合适啊。是。你说的也对，这家庭固然重要，但是女孩子必须有自己的事业，能挣钱，在家里才有话语权嘛。对，奶奶，您真不愧是燃烧自己、照亮别人的人民教师，这思想觉悟啊，真通透。好了，你快休息，我先去准备了哈。哦。苏小姐，你到底想干什么？孙律师，我能不能跟英文的离婚相互推啊？苏小姐，咱们做人不能言而无信嘛。离婚协议已经签了，说好了今天办手续，你为什么要办？我不是不离婚，我只是把时间推后。为什么要推后时间？我奶奶一直念叨孙女婿，我怕现在离婚，我奶奶她会受不了。苏小姐。你带着你那个男朋友过去不就好了？对了，我昨天跟他说我有男朋友，真是搬起石头砸自己的脚。你开个价吧，这个女人果然知道了英文的真实身份，就是附身。想要多要点钱，就一直拖。开什么价？你想要什么，你心里最清楚。我要我奶奶身体健康。你说这些话，你觉得自己信吗？说吧，多少钱可以让？神经病！心里这个渣男，谁家他的钱啊？又不是自己不能赚。盛言，你的老婆果然不是个什么好东西。本来约的今天去离婚，结果又谎称自己奶奶生病了，要推迟时间。你放心，几天后我无论如何。他奶奶生病了。啊，对，他是这么说的。你先打一笔钱过去，先让他奶奶治病。离婚的事儿，往后再说。确定？确定。是。喂，殷奶奶，是我，我是小夏。苏总，苏夏来了。苏夏休年假了十天。最近最忙，他现在休年假。我没记错的话，副总的工作应该已经忙完了呀。他被人拉坏了，是。哎，总裁今天吃错药了吗？苏夏，你快回来吧，救我脱离苦海呀、啊！
这孩子啊，不仅长得漂亮，眼睛还特别干净，怎么看怎么喜欢。以后有什么需要帮忙的，一定要第一时间告诉我。尤其是我这个孙子，他为你做什么都是应该的。好，谢谢奶奶。我是不会麻烦他的，我可不想见他人气。小夏。哎，奶奶，因为他的工作忙完了没有？嗯，我明天能不能见到他？您稍等，我问一下他哈。嗯，小夏，嗯，你直接给他打电话呗。奶奶，因为他工作比较忙，有的时候不方便接电话。哦，是这样。私下到底什么时候回来？我也不知道啊。好嘞，奶奶，我已经跟英文说好了，他明天下午就会来接你了。啊，是吗？嗯。哎呀，我赶紧起来收拾收拾，给人家个好印象嘛。奶奶，不用，他又不是什么大领导，他是您的孙女婿。在我的心里，他比领导都重要。不知道明天英文会不会说漏嘴？奶奶。哎呀，小文啊，你你怎么比照片上长得还英俊呀、啊？快快来，叫奶奶好好看看你。<笑>听小夏说，你一个月在淮海没有停几天。你们的感情怎么培养啊？小文，你能来看奶奶，奶奶很高兴。<笑>奶奶，来看您是我应该的。你和小夏呀，又不是先谈恋爱后结婚，你们的感情不会太好，所以你没事了抽时间回去多陪陪他，培养培养感情。这工作再忙啊，也不能忘家庭，你说是吧？是，小婉，你跟奶奶老实说，你们两个是不是吵架？奶奶，我们没有吵架，就像您刚刚说的，我们婚前没有感情基础，婚后呢又因为工作的原因聚少离多，呃，目前感情嘛，正正在磨合。什么磨合？都一年多了还磨合？这一年多呀、啊，小夏老是在我面前装着很幸福，骗我这老太太。你跟奶奶说，你们是不是感情不好了？告诉你，你孙女出轨了，您接受得了吗？奶奶，您先好好休息，我有时间再来看你啊。小兰，你跟我说老实话，你们是不是要离婚了？还没有，准备离婚。为什么要离婚？是感情不好了，还是别的原因？别的原因。难道就没有挽回的余地了吗？没有。你先别跟小夏说，让我想想怎么给他说合适。好。哎，看来啊，我给小夏凑合的这一段婚姻，没有给他带来幸福美满，给他带来的全是痛苦压力。我这个奶奶呀，简直是不成之。喂，奶奶，小夏，哈哈，奶奶跟你说啊，小文今天来看奶奶来了。他人长得不但帅，还体贴入微，给奶奶请了一个护工，<笑>还照顾奶奶。他什么事情都想得很周到。你先休息吧啊，就不用来了。奶奶，你要照顾好自己的身体，你好好吃饭，我一会儿晚点去看你。林先生，谢谢你今天来看我奶奶，她很高兴。你就记着离婚的时候，别反悔就好。
，谁反悔谁是狗。奶奶，你怎么好端端的搬回来了？昨天英文给你请的故宫呢？我想浪费钱。奶奶，昨天英文他到底跟你说了什么？小霞，你想离婚就离婚，奶奶支持。奶奶，胡说什么呢？我跟英文我俩好着呢，他只是工作比较忙。哎。奶奶当初让你和他结婚。就觉得他是一个值得托付的人，嗯，奶奶想给你一个幸福完整的家，替奶奶爱你的人。奶奶，我明白。你不明白，你为了奶奶结婚，努力的维持一个破碎的婚姻，这是奶奶不想看到的。既然你们两个都痛苦，何必维持下去？奶奶，你真的是这么想的？我真是这样想的。你现在就跟他约，跟他约好，我给他发个消息问一下。殷先生，我这边可以办理离婚了，你看看什么时间可以办理。苏小姐，明天下午两点，龙华区婚姻登记处带上户口本、结婚证、身份证，希望这次你能准时。好，奶奶，因为他同意离婚了，明天下午就去办理离婚。那我先回家找一下结婚证，好好休息。嗯见过你结婚证，到底拿回家了没？你说，要是没有结婚证，还能离婚吗？这我给你拿着。嗯、哎呀，哎，查到了，你看，他说你的结婚证不见了没关系，狗男人的结婚证在就行。啊，行行行，我还以为这次又离不上了。那你什么时候去办手续啊？我们俩陪你一起去。嗯，到时候我给你发一首好日子。好日子。哎哎哎哎，咱就是去离婚。哟，啥事儿这么高兴？有这么多钱吗？你该不会是怀孕了？嗯，现代的人是三大姓氏。嗯，副总，我今天下午能不能请个假？今天下午，你们两个都放假。副总，你又给我们放假啊？不放吗？放，放。哟，沈阳，你老婆这次看来是真积极，在这等我们很久。苏夏为什么会在这儿？沈阳，你别说你老婆是真好看，这一身刻板的职业装也藏不住她的美。可惜啊，拥有她的不是你，是另一个。你说什么？门口那个穿职业装的女人是我老婆？啊，不然呢？你不会告诉我，你连你自己老婆都不认识？你，你，哎，还愣着干什么？赶紧打电话呀！喂，殷先生，北京到了，你们什么时候到？结婚证，结婚证给我。真的是他，我就是那个可以名正言顺的拥有他的男人，不管他心里装着谁，不管他肚子里怀的是谁的孩子
都无法改变。他就是我妻子的事实。顺然，你还发什么呆呀、啊？赶紧下车呀，坐这儿干。这婚，我不离了。你们两口子逗我玩呢是吧？上次他不离，这次你不离，说不离就不离了。你去通知他一下。对，让你去你就去。孙律师，哎，你你们人呢？金先生说这个婚他不想离。啊？什么意思？之前不是他说要离婚的吗？你们俩一人一次，什么？开什么玩笑？离婚这种事情也能拿来开玩笑吗？要不这样，你先回去，等哪天他想通了，我再约你。之前是我不对。你能不能麻烦问一下他，大概具体时间什么时候？明天，或者后天？这个得看他的心情。他以为离婚是玩笑吗？他是什么玩意儿？他就是这么个玩意儿。其实你也没必要把这个玩意儿放在心上。你们俩这个婚有没有不都一样吗？没事，我该交男朋友就交。你也知道她有男朋友，她黑着脸干什么？你知道你老婆三大些什么？升职、加薪、和老公。原来她上班的时候那么开心啊，是因为要跟我离婚啊。哎呀，丁文这个狗男人怎么回事？说要离婚的人是他，现在又过离婚。不能开车，你给我开车就别开。这老人怎么办？副总，你怎么在这儿啊？刚好路过。怎么，刚才上班的时候开开心心的，下了班气呼呼的。副总，你要没有什么事儿的话，先撤了。我到了，要是没有什么事的话，我就先撤了。他是不是跟我一样，不知道我是什么？或许他什么都知道，只是心里有别的男人，不愿意承认我的身份。你在？嗯，副总，你有什么事儿直说，不用这样。我到底是你的谁啊？你。是我的上司。还有呢？还有什么？没。嗯，行，那我就先下车了。副总再见。苏总，这是你要的苏夏的全部资料。他过得很苦啊，五岁那年，他父亲就过世了。高中毕业那会，还差点被吹线，他的男邻居给强暴了。结果那男的还反咬一口，说是苏夏勾引的他，他男朋友也跟他分手了。就这样，被迫离开了江北。欺负苏夏的叔叔婶婶，现在怎么样了？已经被您关进看守所，操作一下，让这些畜生永远别出来。知道了。还有当年侵犯过苏夏的那个男人呢？查到了，是江北的一个小家族。您的意思是？没有存在的地点。哎，知道了。苏夏，就是因为当年的这些事儿，让你不再相信爱情了。最后是在奶奶撮合下，和我领了结婚证。给我找最好的医疗团队，务必治好苏夏的奶奶。奶奶，小夏，离婚。是不是很不顺呀、啊？因为他突然又不想离婚了
不会奶奶，你不用担心，不管离不离婚，都不会影响我们正常生活的。他没有说因为什么不离了，还是这其中发生什么事儿了？没有什么原因。小夏，咱们虽然不是淮海的当地人，你没有爸爸妈妈的撑腰，可是你有奶奶，只要你的奶奶有口气儿，我就不让那小子胡作非为。现在就给英奶奶打电话。哎呦，哎，奶奶，哎，咱们快坐。哎，好，你们放心，这件事呀、啊，我一定会给你和小夏一个说法。哎，英文啊，真不是个人，当初是他说要离婚，现在又不离了。当我们小夏是什么呀？这个小王八蛋，再让我碰到他，我非打断他的腿不可。哎，素娟，你别太生气，别伤坏了身子啊。嗯，金慧呀，我知道你心软，可是我不能因为利用你的心善良，让这件事就这么过去了。金慧，要不你收拾下东西，跟我去南山养病，咱们。把那小子的钱给他花光。哎，不用了，傅奶奶，我奶奶的费用我出就好了，不用你问的。哎呦，苏夏，你怎么能这么说话呢？只要你跟那个臭小子一天没离婚，你奶奶就是他奶奶，你花他的钱是应该的，还要为他的任性付出代价。奶奶，<笑>您的意思呢？我觉得。你和英奶奶说的都有道理，咱们去南山。哎，两位奶奶，你们两个冷静一点好不好？我们再商量商量，这件事情它不是件小事儿。冷静，我快被英文那个不孝的臭小子气死了，我还怎么冷静啊？其实英文那小子没有那么坏，不过这个婚姻问题也不能强求啊。他好，他还好呢。这个臭小子二十八了，没有谈过恋爱，也不会三花惹草。哎呦，好不容易听我一回结个婚，还把婚姻经营的一团糟。这话怎么听着像在夸他呀？子娟，其实英文那小子不是你说的那么过分，他还给我请了一个护工。小夏，嗯，你该忙什么你去忙去吧。对，你还这么年轻，你该干什么干什么去。<笑>我们呀，不希望你烦我们。<笑>好，我可不想再背负什么骂名了。小夏，我找到你结婚证了。我去，快打开让我看看英文到底长什么样。为什么我感觉我现在比我登记那天还要紧张？我也有点紧张。看你俩那样子，既然这样的话，就由我来打开这个证书吧。哎，你让小夏自己打开。啊、我我哥的 CP 竟然成真了，你老公竟然真的是傅生年。傅总之前说，他老婆是淮海人，啊，也叫苏夏的时候。我怎么就没有想到，他就是我老公呢？苏夏，你老公来了？啊？哦，我想起来了，那天我让你去买酱油，他就端了个玫瑰花，径直的往咱们家走，我还以为他是个变态呢，看见文文就掉眼。文文，是把文文当成你了？我现在还没有准备好，霍总就是一门的事实。那个，等他说不在家。哎，我这次来。是想问苏夏一个问题。哎，有什么问题？你说
我太太，她是一个好女孩。之前是因为我的一些误会，让我们之间产生了一些隔阂。我想弥补她，不知道她会不会原谅我。苏夏，如果你是我的太太，你会原谅我吗？我当然原谅。就以你这姿色，就算你在外面包养一群小情人。我都原谅你。他不是这个意思，因为有些事情在没有被查证之前就被大肆传播，应该会对他造成二次伤害。我做过的孽。人生路还长，以后我会一点一点的弥补的。明天见，小夏。明天见。放弃你的自由抵抗，就是。我觉得你跟你们家副总在一起，简直就是绝配。我都拿不出很多你们在一起的画面。哇！哎哎，某某，对不起，对不起，大爷，还有那个叫高能什么来着？短剧。哎呀，你们还能不能过啊？看来昨天晚上是不是还是不够累啊？要不，其实。我信你的鬼啊！赶紧起来，一会儿公司还有会要开呢。哎，老婆，我送你项链，怎么不见你戴呢？我说你们有情人是不是有病啊？两个亿的项链，你让我怎么戴啊？我当然是买个超贵的保险柜给他锁起来，省得丢。你笑什么？丢了我再给你买。哥，嫂子，两位奶奶有事儿给你们交代。小夏，你和小文啊，不，盛言要加快速度啊。<笑>没错，我和你英奶奶从淮海回来就准备抱孙子。<笑>不是吧？怎么的？昨天我和你苏奶奶去淘宝给你买药了，不说了，任务已经下达了，必须完成啊！负心人，是不是你搞的怪？不，不关我的事儿啊。不过说真的，哥，你到底行不行啊？这都一年了，嫂子的肚子怎么还没有一点动静？你给我闭嘴！老婆，奶奶们快回来，嫂子有宝宝